ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சின்ன வயசில் பாண்டி வீட்டுக்கு போகிறப்பெல்லாம் பெரிய பலாப்பழம் கட் பண்ணி நம்ம எல்லோரும் உரிச்சு சாப்பிட்ட ஞாபகங்கள் இருக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி இப்போ நம்மளும் வீட்டில் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாேருக்கும் பயம் என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய பழத்தை வாங்கி எப்படி கட் பண்ணி எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அதெல்லாம் நான் நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு பயப்படுவோம் அந்த மாதிரி பயப்படுறதுக்கு எந்த நெசசிட்டியும் கிடையாது அழகாக ஒரு பழம் வாங்கி ஈஸியாக கட் பண்ணி எப்படி சொலை எடுக்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்ப்போம் பலாப்பழம் பறிச்சிட்டு வந்த உடனே இந்த மாதிரி கமுத்தி வச்சுருங்க இந்த காம்பு பகுதி வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க கீழே நல்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பரை போட்டு வச்சுருங்க ஒரு லேயரில் ரெண்டு லேயராகவே போட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த பால் பட்டுது அப்படின்னா கிழியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பால் ஃபுல்லும் வடிஞ்சு கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல ஒரு அரை நாள் ஒரு நாள் கூட விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கட் பண்ணலாம் இந்த பால் கீழே பட்டுது அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக பேப்பர் போட்டு போடுங்க பழம் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா செலக்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி நல்ல விலகி இருக்கிற மாதிரி இந்த முள் வந்து நல்ல விலகி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பழமாக பார்த்து வாங்குங்க நல்ல பச்சையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த எல்லோயிஷ் கலரும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பழுத்த பழமாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு அதை பறிக்கிறப்பே இல்லை அந்த கிட்ட போகிறப்பே உங்களுக்கு நல்ல அந்த வாசனை தெரியும் பழுத்த பலாப்பழத்தோட வாசனை தெரியும் ரொம்ப யங்காக இருக்கிற பலாப்பழத்தில் வந்து முள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஷேப் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் விலகியும் இந்த பக்கம் க்ளோஸாகவும் இருக்குது பட் வந்து சின்ன பலாப்பழத்தில் வந்து முள் வந்து இவ்வளோ ப்ராடாக இருக்காது குச்சி குச்சியாக இருக்கும் கிட்ட கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பலாப்பழத்தை வாங்காதீங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற பலாப்பழமாக பார்த்து வாங்குங்க அப்புறம் நல்ல பழுத்த பழங்களில் இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலராக ஸ்பாட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல லைட்டாக ப்ரௌனாக அப்படி கூட இருக்கும் இந்த மாதிரியும் பார்த்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் பழம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பலாப்பழத்தை எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போமா கீழே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரித்து அது மேலே பலாப்பழத்தை போட்டு வச்சுக்கோங்க எந்த கத்தியில் கட் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் நல்ல எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஏன்னா இந்த இதோட பிசுன்னு விட்டுச்சு அப்படின்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்கள் கையிலையும் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இப்போது இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்டர் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே விட்டுடுங்க இதை சுற்றி இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப் ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை மெதுவாக இப்படி விலக்கி விடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சொலையெல்லாம் தெரிஞ்சு ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் லேஸ் அப்படி பிடிச்சி கட் பண்ணி விட்டுட்டு மெதுவாக இழுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வர வந்துடும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இழுக்க கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி ஆழமாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த நைஃப் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இல்லை நல்லா ஷார்ப்பான நைஃபாக எடுத்துக்கோங்க நான் அடுத்தது இந்த சின்ன நைஃப் எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வச்சு கட் பண்ணுறது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த உள் பக்கம் வந்து நமக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடம் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம இதை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உரிச்சு எடுத்துடலாம் இதில் நல்லா நான் எண்ணெய் தடவிருக்கேன் கையிலையும் நல்லா தடவிக்கோங்க அதையும் மீறி இந்த இது வந்து ஒட்டிக்கும் பசை ஒட்டிக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் க்ளீன் பண்ணலாம் பாருங்க இந்த ஓரமா இந்த சொலைக்கு மேல் பக்கமா இந்த இடத்த நீங்க இப்படி எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா போறோம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம கடையில் வந்து பலாப்பழம் வாங்கினோம் அப்படின்னா ஒரு பேக்கெட் வந்து நல்ல நிறைய ரூவா இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி பழமாக வாங்கி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஆசை தீர சாப்பிட்லாம் நாங்கள் ஒரு சீசனுக்கு ஒரு பழம் அந்த மாதிரி வாங்கி கட் பண்ணி நல்லா ஆசை தீர சாப்பிட்டுப்போம் பாக்கி இருக்கிறத நல்லா வெள்ளம் தேங்காய் கொஞ்சம் நெய் எல்லாம் போட்டு நல்லா அதை சுண்ட இது பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன் ஸோ அப்புறமா நம்ம வந்து பலாப்பழ பாயசம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ரெசிபீஸ் கூட செய்யலாம் நான் அதோடய லிங்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் பலாப்பழத்தில் கொழுக்கட்டை பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இதை மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
பழப்பழம் வந்து ஃபுல் பழம் வாங்கினால் நமக்கு வந்து அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சி பயந்துகிட்டே நிறைய பேர் வாங்குறது இல்லை பட் இந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சொல்ல கிடைக்கும் நம்ம வீட்டில் ஆம்பளைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கையிலே பிச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ செய்கிறதுனால கொஞ்சம் கத்தி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த முள் பகுதியை வெட்டி எடுத்துட்டு இந்த சதை பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை மட்டும் எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் சாம்பார் பண்ணுற மாதிரி கூட்டு பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது நீங்கள் அந்த மாதிரி இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறப்ப இந்த நார் நாராக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க இந்த சதப்பத்தாக இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டு நீங்கள் வந்து காய் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ இந்த ஓரத்தில் இருக்கிற பீஸும் ஈஸியாக பிச்சு எடுத்துடலாம் கையில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த சொல்லையை வந்து நல்லா ஈஸியாக இப்படி பார்த்து எடுக்க முடியும் அதில் லைட்டாக அப்படி கத்தியால் வச்சிங்க அப்படின்னாலே வந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம பாட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் எல்லாம் அந்த கிளையோடு ஒட்டிகிட்ருக்கோம் இதை அப்படியே தூக்கிட்டு லேஸாக அந்த ஒட்டியிருக்கிற எட்ஜை மட்டும் இப்படி கத்தியால் கீறி விட்டிங்கன்னா போகிறோம் சொல்ல வந்துடும் இந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சொலையை மட்டும் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேலே இப்படி சொல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீழே 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 உங்களுக்கு சொல்ல இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்தது இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற சொலைகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போகலாம் ஒரு வரிசையில் தான் இருக்கும் அது ஸோ நமக்கு பார்த்து எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் பலாப்பழம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி சாப்பிட்றப்ப டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பகல்லையோ இல்லை மத்தியானத்துக்குள்ளேயோ சாப்பிட்டு முடிச்சுருங்க அப்புறம் இதை சாப்பிட்டுட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பூன் தேன் குடிக்கிறது வயிற்று வலி வராமல் சூடாகாமல் இது நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்கும் பலாப்பழமும் தயிரும் சேர்ந்தா இப்போ பாருங்கள் இந்த வரிசையிலே எவ்வளோ எல்லாத்தையும் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா சுலைகளையும் எடுத்தாச்சு இந்த இவ்வளோ சுலைகள் கிடச்சிருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ஈஸியாக பிரித்து எடுத்துடலாம் இது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது நம்ம கையிலையோ இல்லை கத்திலையோ இந்த மாதிரி இந்த பால் ஒட்டிடுச்சு அப்படின்னா அதை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளால் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணி இதை எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு பழைய கிளாத் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இந்த பழைய சாக்ஸு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரியானதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதில் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பால் வந்து ஈஸியாக அந்த பிசின் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இது நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பிசின் அந்த காலத்தில் வந்து சீல் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் அந்த அளவுக்கு இதோட வேறு இதில் எல்லாம் சேர்த்து சீல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் பட் இந்த துணியை நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஏதாவது ஒரு பழைய துணி ஒன்று எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அதை வச்சு தொடச்சி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த துணியை தூக்கி போட்டுடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை